హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అను మన తెలుగమ్మాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి అందరూ సేఫ్గా ఉండండి ఇంట్లోనే ఉండండి ఒకవేళ బయటికి వెళ్తే కనుక సరైన ప్రికాషన్స్ తీసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే ఎవ్రీడే కేసెస్ అనేవి చాలా ఇంక్రీస్ అయిపోతున్నాయి ఇండియాలో కూడా సో అందరూ హ్యాపీగా సేఫ్గా ఉండండి అండ్ ఏంటి లొకేషన్ మారింది అనుకుంటున్నారా సో నేను అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానండి వీకెండ్ కదా అండ్ మార్ సాటర్డే మార్నింగ్ అలా స్టార్ట్ అయ్యి అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను అండ్ ఈరోజు గురు పౌర్ణమి అండి సో అందరికీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అండ్ ఈరోజు నేను ఏం చేస్తాను ఏం కుక్ చేసుకున్నాం అదంతా మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను సో సపరేట్గా పూజ ఏం చేయలేదండి సో మార్నింగ్ అత్తయ్య వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర టెంపుల్ ఉంటుంది కాబట్టి మార్నింగ్ లేచాక కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇంక ఇంట్లో ఇలా మామూలుగా దండం పెట్టుకొని ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్స్ దగ్గరే ఒక సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంటుందండి జస్ట్ వాకబుల్ టూ మినిట్స్ అంతే చెప్పాలంటే అపార్ట్మెంట్స్ ఆపోజిట్లోనే సో క్లైమేట్ చాలా చాలా బాగుందండి ఒక త్రీ డేస్ నుంచి చాలా క్లౌడీగా అలా ఉంటుంది అండ్ నేను శారీ వేసుకొని ఇంకా టెంపుల్కి వచ్చాను మేము వచ్చేటప్పటికి అభిషేకం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి అండ్ యాక్చువల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడ చాలా బాగా చేస్తారండి భోజనాలు పెట్టుకొని చాలా గ్రాండ్గా చేస్తారు గురు పౌర్ణమి అనేది ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు కాబట్టి ఇంకా పెద్దగా ఏమీ చేయలేదు సో కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చి ఇలా అభిషేకం చేయించుకున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అను మన తెలుగు అమ్మాయి అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు అని అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి అండ్ నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి అండ్ ఏంటి శారీ వేసుకున్నాను పొద్దున్నే అనుకుంటున్నారా సో ఈరోజు గురు పౌర్ణమి అండి సో ఇప్పుడే టెంపుల్కి వెళ్ళొచ్చాను నేను అండ్ ముందుగా అందరికీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అండి అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మీ అందరితో గురు పౌర్ణమి బ్లాగ్ షేర్ చేసుకుంటాను సో అంతకన్నా ముందు నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అని కమెంట్ చేయండి ఎవరినైనా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోతాయి అండ్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒక్కసారి ప్రెస్ చేయండి సో నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో బ్లాగ్ అంతా చూస్తూ ఉండండి అత్తయ్య వాళ్ళు వచ్చేసి ఎవ్రీడే కషాయం ప్రిపేర్ చేస్తారండి ఇంట్లో మార్నింగ్ ఇప్పుడు అస్సలు బాగాలేదు కదా మనం ఆ కషాయం అనేది రోజు తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఇమ్యూనిటీ పవర్ తీసుకోవడానికి సో మార్నింగ్ అత్తయ్య కషాయం ఎలా చేస్తారు ఏమేమి వేస్తారని మీ అందరితో చూపిస్తున్నాను సో దానికి ఒక దాల్చిన చెక్క లవంగాలు మిరియాలు అలానే ఒక అల్లం ముక్క తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదండి అందరింట్లో తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదా అలానే పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర సో కొన్ని వాటర్ తీసుకొని అందులో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి సో ఇది ఎవ్రీడే తీసుకోవడం చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే వైరస్ అనేది మనకి గొంతు ద్వారా వ్యాపిస్తుంది అంటున్నారు కదా సో మన ప్రికాషన్స్ మనం కొంచెం తీసుకుంటే మంచిది అండ్ ఇది ఎవ్రీడే తీసుకోవాలండి కుదిరితే రెండు పూట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు అండ్ అల్లం వేసుకునేటప్పుడు కొంచెం చిత కొట్టుకొని వేసుకోండి అండ్ పెప్పర్ పదులు మీరు మిరియాల పొడి కూడా యూస్ చేయొచ్చు సో నేను ఆల్రెడీ స్పైసెస్ యాడ్ చేశాను కాబట్టి చాలా ఘాటుగా ఉంటుందని అవేమీ ఇంకా అలా చేయలేదు మామూలుగా యాడ్ చేశాను అండ్ ఇందులోనే కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇది కొంచెం చేదుగా అలా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కావాలంటే సాల్ట్ వేసుకున్నా కూడా తాగచ్చు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని లైట్గా తీసుకోవచ్చు అండ్ బాగా మరిగించుకోవాలండి వాటర్ అనేది కొంచెం రెడ్యూస్ అయ్యే వరకు లెవెల్ మరిగించుకుంటే ఆ రసం అనేది మనకు అంత దిగుతుంది అండ్ దిగాక మనం పరగడుపు ఐ మీన్ పొద్దున్నే తీసుకుంటే మంచిదండి పరగడుపున అండ్ ఇది పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉందండి మనం డే నైట్ అంతా ఎంటి స్టమక్తో ఉంటాం కదా సో మనం నైట్ తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది మన బెల్లీలో అక్కడ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుందండి సో మనం మార్నింగ్ ఈ హాట్ డ్రింక్ తీసుకోవడం వల్ల అదంతా క్లియర్ అయ్యి కొలెస్ట్రాల్ అనేది తగ్గుతుంది చాలా మంచిదండి వెయిట్ లాస్ కూడా సో దీంట్లో కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకుంటే విటమిన్ సి అనేది మనకు చాలా మంచిది అండ్ మీరు సాల్ట్ వేసుకోకపోతే కనుక మీరు హనీ వేసుకొని కూడా తాగచ్చు అండ్ చాలా మంచిదండి సో రెండు పూట్ల ట్రై చేయండి మీకు కుదరకపోతే అట్లీస్ట్ డేకి ఒకసారి అయినా సరే తీసుకోవడానికి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది అండ్ దీన్ని ఎవరైనా తీసుకొచ్చండి పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు ఎవరైనా తాగచ్చు సో మేము టెంపుల్కి వెళ్ళి వచ్చేసాక ముందు కషాయం తాగుతున్నామండి మార్నింగ్ నుంచి ఏం తీసుకోలేదు సో మార్నింగ్ లేచి హెడ్ బాత్ చేసి వెళ్ళేటప్పటికి లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా లేట్ అయినా సరే ఫస్ట్ కషాయం తీసుకున్నాం సో ఇది తాగిన ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి అలాగా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చేసాము సో నేను ఇంకా కూర్చొని ఫోన్లో మెసేజెస్
అండ్ అలానే సలాడ్ కూడా చేసుకున్నామండి సో ఇప్పుడు కీరా దోసకాయ కూడా బాగా దొరుకుతున్నాయి కదా సలాడ్స్ అవి తీసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది అండ్ మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యేటప్పటికి సండే కదండి గురు పౌర్ణమి సో మావయ్య మార్నింగ్ వెళ్ళి ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చారు సో ముందు పసుపు నీళ్ళల్లో కడిగి మళ్ళీ నార్మల్ వాటర్లో కడిగి ఇలా అన్నీ ఆరబెట్టాము అండ్ మనం బయట నుంచి తెచ్చుకున్నవన్నీ కడుక్కొని యూజ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు అసలే కేసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి అత్తయ్య ఒక రెసిపీ చూపిస్తున్నారండి సో అది మీ అందరితో షేర్ చేస్తున్నాను సో అది వచ్చి బెండకాయతో చేస్తారు సో దానికోసం ముందు ఒక టూ స్పూన్స్ అలా పల్లీలు అండ్ టూ స్పూన్స్ మనం నువ్వులు ఉంటాయి కదండి నార్మల్ నువ్వులు కూడా తీసుకొని ముందు పల్లీ ఫ్రై చేసుకోవడం మంచిదండి సో అది కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో అలా రెండు ఫ్రై చేసుకొని మనం కొంచెం చల్లారి పెట్టుకోవాలి సో ఈలోపు ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉంటాయి కదా సో అవి వేసుకున్నారు అత్తే పొట్టుతో వేరండి నార్మల్గా వేసుకుంటారు నేను పొట్టుతో వేస్తాను సో ఇంకా పోపు దినుసులన్నీ మనకు తెలిసిందే కదా శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు సో ఇవన్నీ వేసుకోవాలండి సో ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి ఈ రెసిపీ నేను చూడడం చాలా బాగుంటుందని అన్నారు అత్తే నిజంగానే చాలా టేస్టీగా కుదిరిందండి సో ఎవరికైనా ఈ రెసిపీ తెలిస్తే నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అండ్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది సో పోప్ అంతా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ పోప్ ఎప్పుడైనా కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా యాడ్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక మీడియం సైజ్ అయితే కనుక ఒక ఆనియన్ తీసుకొని చిన్నవైతే ఒక టూ ఆనియన్స్ అలా తీసుకొని అలానే పచ్చిమిర్చి కూడా ఘాట్లు పెట్టుకొని అవి పోప్ అనేది ఫ్రై అయిపోయాక యాడ్ చేసుకోవాలి ముక్కలైనా చీలికలైనా మీ ఇష్టం అండి కొంతమంది చీలికలు కూడా యూస్ చేయొచ్చు సో నేను ముక్కలు ప్రిఫర్ చేశాను సో ఇవి ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్లో ఎప్పుడైనా ఆనియన్స్ బాగా వేగితేనే టేస్ట్ అనేది కర్రీకి చాలా బాగా వస్తుందండి మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసేస్తే తొందరగా మగ్గిపోతుంది కానీ టేస్ట్ అనేది రాదు సో చిన్న ఫ్లేమ్లో పెట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు మగ్గిస్తే ఉల్లిపాయలను బట్టి టేస్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సో మనం బెండకాయలు ముందే కడిగి వాటిని తుడుచుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి అండ్ ఈ లోపల ఆనియన్స్ అనేవి ఫ్రై అవుతూ ఉన్నాయి సో చూసారు కదండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసింది ఇంకా ముందు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా తడి లేకుండా కట్ చేసుకుంటే జిగురు అనేది రాదండి కర్రీకి సనం మనం ముందు వాష్ చేసేసుకొని దాన్ని తుడిచి నీట్గా పెట్టుకొని అప్పుడు కట్ చేసుకుంటే జిగురు రాకుండా ఉంటుంది ఈవెన్ ఫ్రైకి అయినా అంతేనండి మనం ముందు అలా చేయడం వల్ల ఆ తడి లేకపోతే జిగురు అనేది రాకుండా ముక్కలు ముక్కలుగా చాలా బాగుంటుంది సో పోప్ ఫ్రై అయిపోయాక మనం ఇవి బెండకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని అవి కూడా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మగ్గించుకోవాలి ఇందాక మనం పల్లీలు నువ్వులు ఫ్రై చేసుకున్నాం కదండి సో అది చల్లారాక నేను మిక్సీ పట్టుకున్నాను అండ్ మిక్సీ పట్టుకున్నప్పుడు ఇలా కొంచెం ఫైన్ గ్రాన్యుల్స్ కింద పట్టుకోవాలండి మరీ పొడి కింద పట్టేస్తే మనం కర్రీలో యాడ్ చేసినప్పుడు పేస్ట్ లాగా దానికి స్టిక్ అయిపోయి అంత బాగోదు సో ఇలా వేసుకుంటే పొడి పొడిగా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చూసారు కదండి ఇంకా మనం ఏమీ వాటర్ యాడ్ చేయక్కర్లేదు జస్ట్ లిడ్ పెట్టుకుని చిన్న ఫ్లేమ్లో ఆ బెండకాయలు అనేవి బాగా మగ్గేంత వరకు మగ్గించుకోవాలండి సో ఇందులో మనం వాటర్ కానీ టొమాటోస్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయము సైడ్ డిష్గా లేదా చపాతి చపాతీకి లేదా కలుపుకోవడానికి కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందండి సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు తప్పకుండా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయి కదండి సో ఇప్పుడు మనం కావాల్సినవి ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు అది ఫ్రై అయిపోయాక కొంచెం పసుపు అలానే కొంచెం తగినంత కారం మనం ఆల్రెడీ త్రీ చిల్లీస్ యాడ్ చేసాం కదండి సో కారం అనేది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇందులో పల్లి పొడి అవి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కదండి కొంచెం స్వీట్గా ఉండొచ్చు సో దానికోసం కారం యాడ్ చేసుకొని తగినంత అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా కొంచెం అండి ఎప్పుడైనా వెజిటేబుల్ కర్రీస్ చేసినప్పుడు కొంచెమే వేసుకోవాలి లేకపోతే ఆ మసాలా టేస్ట్ అనేది డామినేట్ చేసేస్తుందండి సో మధ్యలో కొంచెం దాన్ని అలా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేస్తున్నారు అండ్ అలానే ఇప్పుడు హోల్ గరం మసాలా అలానే ధనియా పౌడర్ అండ్ మసాలా ఫ్లేవర్ కూడా మరీ ఎక్కువ కాదండి సో ఈ కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల సో ధనియాల పొడి కూడా వేసుకున్నాక ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్రెడీ మేము పప్పు పొనగంటాకు అలానే రసం కూడా పెట్టేసామండి సో ఆల్రెడీ పప్పు పొనగంటాకు పెసరపప్పుతో నా 
ఒక వ్లాగ్లో మీ అందరితో షేర్ చేశాను సో అందుకే ఏం షూట్ చేయలేదండి సో ఇవన్నీ అయిపోయాక ఆ కర్రీ అనేది స్టార్ట్ చేసాము అండ్ చూసారు కదా మనం మసాలాస్ అన్నీ యాడ్ చేసాక ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి కర్రీ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా బె కుక్ అయిపోయింది బెండకాయ సో ఇందాక మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఆ పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి అండ్ ఈ పొడి వేసుకున్నాక జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంటే సరిపోతుందండి మనం ఆల్రెడీ అంతా ఫ్రై చేసుకున్నదే కదా అండ్ ఫైనల్లీ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ ముద్దకూరలా ఉంటుంది సో మీకు ఏ సైడ్ డిష్గా అయినా సరే చపాతీలో కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఎవరికైనా తెలియకపోతే తప్పకుండా దీన్ని ట్రై చేయండి లంచ్ వేసేసి ఇంకాసేపు రిలాక్స్ అయ్యామండి అండ్ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ కలాగా మావయ్య స్వీట్ కోన్ తీసుకొచ్చారు సో వాటితో ఒక సలాడ్ చేసుకుందామని చెప్పి అత్తయ్య నేను కూర్చొని అవి ఒలుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం సో ఆ సలాడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా పిల్లలకు కానీ ఎవరికన్నా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనం బయట ఫుడ్ ఏమి తినలేము కాబట్టి ఇంట్లోనే మనం ఇలా టేస్టీగా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు సలాడ్ కోసం ఇప్పుడు గింజలన్నీ ఒలుచుకున్నాను కదండి ఇవి బాయిల్ చేసుకోవాలి సో చిన్న ప్రెషర్ కుక్కర్ ఉంటే దాంట్లో పెట్టేసుకున్నానండి సో విజిల్ వస్తే తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది కదా సో అవన్నీ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ అలానే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఒక టూ త్రీ విజిల్స్ వరకు వేయించుకున్నానండి సో స్వీట్ కార్న్కి ముందు సాల్ట్ వేస్తే ఉడుకుతుందా అలా ఏమి ఉండదండి సో సాల్ట్ దానికి పర్ఫెక్ట్గా పట్టి బాగుంటుంది స్వీట్ కార్న్ పెద్ద ఉడకడానికి టైం ఎక్కువ ఏం తీసుకోదండి సో సాఫ్ట్గా అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను విజిల్ వేపిస్తున్నాను మీరు కావాలంటే నార్మల్గా స్టవ్ పైన కూడా వేసుకోవచ్చు సో సలాడ్ కోసం కావాల్సినవి కట్ చేస్తున్నానండి సో ఆనియన్స్ చాలా చాలా ఫైన్గా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి సరి మరీ పెద్ద ముక్కల్లా ఉంటే అంత బాగోదు సో నేను చూపిస్తున్నాను చాలా చిన్నగా చాలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే మనకి తినడానికి కూడా బాగుంటుంది చూసారు కదా అలా ఫైన్గా కట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇవేనండి మనకి కా సలాడ్కి కావాల్సినవి ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను అలానే ఒక క్యారెట్ తురుముకున్నాను అండ్ అలానే చిన్న చిన్న టొమా చెర్రీ టొమాటోస్లా ఉంటాయి కదా అవి ఒక టూ త్రీ అలా తీసుకొని కట్ చేసుకున్నాను సో అలానే కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ లెమన్ అండ్ విజిల్స్ అయిపోయాయండి సో నాది కుక్ అయిపోయింది స్వీట్ కార్న్ అనేది సో దాన్ని మనం కొంచెం స్ట్రైన్ చేసుకోవాలండి వాటర్ అంతా పోయాక మనం ఒక బౌల్లో యాడ్ చేసుకోవాలి అది కొంచెం ఇన్స్టెంట్గా చేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి స్వీట్ కార్న్ చల్లారిపోతే మళ్ళీ కొంచెం వేరేలాగా ఉంటుంది సో వేడివేడిగా తింటేనే బాగుంటుంది ఇంకా వేడిని నేను తీసుకొని సో అందులో ఇందాక నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా సో అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో అన్నీ వేసుకొని కలుపుకున్నాక ఒకసారి దాంట్లో మనం ఇప్పుడు కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలి కదండి సో కొంచెం కారం అలానే నిమ్మరసం మీ దగ్గర ఉంటే కనుక మీరు చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి సో నేను చాట్ మసాలా యాడ్ చేయలేదు సో దానివల్ల టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా అయిపోతుంది సో నేను ఆల్రెడీ లెమన్ పిండుతున్నాను కాబట్టి కొంచెం పుల్లగా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకే మసాలా పౌడర్స్ ఏమి యాడ్ చేయకలేదండి కారం కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి మీరు కావాలంటే మనకి చిన్న కారపూస ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి కదా ఎవరైనా ఇష్టపడితే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశానండి ఎందుకంటే మనకి వెజిటేబుల్స్లో సాల్ట్ ఉండదు కదా సో స్వీట్ కార్న్కి కరెక్ట్ కొద్దిగా సరిపడా ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను విజిల్ పెట్టినప్పుడు సో ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్కి సరిపడా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను అండ్ లైట్గా పెప్పర్ పొడి కూడా వేసుకుంటున్నానండి అండ్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వల్ల ప్రతి ఫుడ్లో కొంచెం పెప్పర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ఘాటు తినడం చాలా మంచిది అని చెప్పారు సో అన్నిట్లో కొంచెం పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది అండ్ అందరం స్నాక్ ఎంజాయ్ చేసేసాం టీవీ చూస్తూ
స్నాక్ తినేసాం కదండి సో అంత హెవీ ఐ మీన్ ఆకలిగా ఏమి అనిపించలేదు సో ఇంట్లో బన్స్ ఉన్నాయి సో దాంతో ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం అనిపించి చేస్తున్నాను అండ్ ఈ ఎగ్గిది మనం కలుపుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న టిప్ అండి నేను ఫాలో అవుతాను సో మీ అందరికి కూడా చెప్తే నన్ను నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి సో మనం ఎప్పుడైనా మన ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ సాల్ట్ కారం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటాం కదండి సో మనం ఎగ్ బీట్ చేసుకున్నాక అందులో ఇవి యాడ్ చేసుకుంటాం కదా సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ కారం అనేది కొంచెం గడ్డల్లాగా ఉండిపోతుందండి ప్రాపర్గా మిక్స్ అవ్వదు సో నేను ఒక స్పూన్ వరకు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అందులో ముందు ఈ మూడు మిక్స్ చేసేసుకొని అందులో ఎగ్ బీట్ చేసుకొని వేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయిపోతుందండి మరీ ఎక్కువసేపు కూడా బ్లెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఈ చిన్న టిప్ మీ అందరికీ అవసరం అయితే తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి సో నైట్ ఇంకా ఆమ్లెట్ అండ్ బన్తో తినేస్తున్నాం బన్ కూడా ఎక్స్పైర్ అయిపో వచ్చింది సో అవి ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి పెద్ద ఆకలి లేదు కదా అని చెప్పి నేను అది చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా మనకి ఏమి లమ్స్ ఏమి ఫాలో అవ్వండి మనకి లమ్స్ ఏమి ఫామ్ అవ్వకుండా చాలా స్మూత్గా చాలా బాగా వస్తుంది సో ఇలా కలిపేసుకున్నాక మనకి చిన్న చిన్న బన్స్ ఉంటాయండి నాకు కాఫీలో తాగడం చాలా ఇష్టం తినడం సో అవి తెచ్చుకున్నాను సో దాన్ని సెంటర్ కింద కట్ చేసుకుంటున్నానండి సో అవన్నీ అలా కట్ చేసేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను అవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఘీ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఎప్పుడైనా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్కి కొంచెం ఘీ యాడ్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఆ బ్రెడ్లో ఆ బ్రెడ్ని కొంచెం టోస్ట్ చేస్తున్నానండి మరీ సాఫ్ట్గా ఉంటే మనం తినడానికి గొంతుకి అడ్డపడుతుంది సో మనం కొంచెం టోస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు సో ఇప్పుడు ఆ ప్యాన్ పెద్దది కాబట్టి నేను మొత్తం కట్ చేసిన బన్స్ అన్నీ దానిపైన పెట్టి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను సో ఇది దోశ పాన్ చాలా బాగుందండి చాలా బాగా వస్తున్నాయి దోశలు అనేవి చేసి అత్తయ్య లోకల్ షాప్లోనే తీసుకున్నారండి గోల్డెన్ గంగా ఏదో బ్రాండ్ ఇది సో చాలా బాగుంది దోశలు వేసుకోవడానికి పెద్దగా ఉంది మనకి స్ట్రీట్ సైడ్ దోశ ఎలా ఉంటుందో అలా వస్తుందండి సో మనం ఇప్పుడు టూ సైడ్స్ దాన్ని టోస్ట్ చేసుకోవాలి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు అండ్ మనం ఇలా టూ సైడ్స్ టోస్ట్ చేసుకున్నాక పక్కకు తీసేసుకోవాలండి నేను పక్కకు తీసుకొని యాక్చువల్గా ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ చేసుకుంటే కనుక మనం ఆ బ్రెడ్ అనేది దాంట్లో డిప్ చేసుకొని వేసుకుంటాము సో నాకు అలా వద్దు అనుకున్నాను కాబట్టి ఇలా ప్యాన్లో వేసుకున్నానండి అది కంప్లీట్గా ఫ్లాట్ ప్యాన్ అవ్వడం వల్ల మొత్తం నేను వేసిందంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది దానివల్ల ఆమ్లెట్ అనేది చాలా థిన్గా వచ్చేసింది సో నేను ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాక దానిపైన ఇందాక నేను టోస్ట్ చేసుకున్నవన్నీ పైన పెట్టేశానండి ఆల్రెడీ మనం టోస్ట్ చేసాం కాబట్టి డబల్ సైడ్ అనేది అవసరం ఉండదు అండ్ ఇది ఆల్రెడీ నాకు టూ సైడ్ వన్ సైడ్ ఫ్రై అయిపోతుందండి అండ్ చాలా తిన్నిగా ఉండడం వల్ల నేను మళ్ళీ రివర్స్ ఏం చేయలేదు సో మగ్గిపోయాక దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని అండ్ సెంటర్ కట్ చేసుకున్నాను చాలా పెద్దగా ఉంది కదా అంతేనండి అలా ఫోల్డ్ చేసుకుని హ్యాపీగా మా డిన్నర్ తినేసాము అండ్ హోప్ ఈ చిన్న వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు లైక్ చేయండి అండ్ అలానే సపోర్ట్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్